வணக்கம் மணிசாப் டெவலப்பர்ஸ் டாட் காம் வெப்சைட்டுக்காக நான் மணிகண்டன் இந்த வீடியோவில் பூட் ஸ்டாப்பில் பேராகிராஃப் அண்டு டெக்ஸ்ட் ஸ்டைல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஹெச்டிஎம்எல்ல பிங்கிற டேக் நம்ம பேராகிராஃபுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இங்கே பேஸ் பண்ணுறேன் இந்த பி டேகுக்குள்ளே ஒரு டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட் இருக்குது இது அப்படியே ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் வியூன் ப்ரௌசர் பார்க்குறேன் நமக்கு அந்த டெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளே ஆகுது ஸ்க்ரீன் சைஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணாலும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு நடக்குது ரைட் அடுத்தது இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கான ஸ்டைல்ஸு சில ஸ்டைல்ஸு ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்டைல்ஸு அது போர்ட் ஸ்டாப்பில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இங்கே அதுவும் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் எல்லாமே பேராகிராஃப் டெக்ஸ்ட்டு உள்ளே வந்து அதுக்கான டேகு கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து மார்க் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது ஸோ அது ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வியூவில் பார்ப்போம் அதை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் மார்க்கு அதுக்குள்ளே ஹைலைட் அப்படின் இருக்குது அது மட்டும் ஹைலைட் ஆகி நமக்கு காமிக்குது ஓகே அடுத்தது டிஇஎல் வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறதுக்காக அதோட இங்கே இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த டிஇஎல் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி எஸ்ஸும் அதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டும் ஸ்ட்ரைக் ஆகிருக்கு அடுத்தது ஐஎன்எஸ் அண்டு யூ இது ரெண்டும் அண்டர்லைன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஸோ ஐஎன்எஸ் மீனிங் வந்து இன்செட்டட் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற மீனிங்கை யூ வந்து அண்டர்லைன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இது வந்து ரெண்டும் அண்டர்லைன் ஆகிருக்கு அடுத்து ஸ்மால் ஸ்மால் வந்து இப்போ நார்மல் டெக்ஸ்ட்டோட சைஸை விட கொஞ்சம் சின்னதாக காமிக்கிறதுக்காக ஓகே ஸ்ட்ராங் வந்து போல்டுக்காக கொடுக்குறது போல்டு டெக்ஸ்ட்டுக்கு நம்ம ஸ்ட்ராங் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி பியும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே அடுத்து இஎம் இஎம் வந்து உங்களுக்கு இட்டாலி சைஸ்டு டெக்ஸ்ட்டுக்காக பண்ணுறது அதே மாதிரி ஐயும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே அடுத்தது அப்ரிவேஷன் அப்ரிவேஷன் கண்டென்ட்டுக்கு நம்ம கொடுக்குற வந்து ஏபிபிஆர் அப்படின்றது கொடுக்குறது அப்படி கொடுக்கும்போது நம்ம வியூவில் பார்க்குறப்ப எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டாட் 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 லைனாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இதில் விஷயம் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம கொடுத்துருக்கதில் டைட்டில் வந்து ஆட்ரிபியூட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் உள்ள கண்டென்ட் வந்து ஏடிடிஆர் அப்படின்னு ஸோ இந்த கண்டென்ட் தான் நமக்கு டிஸ்பிளேயில் இருக்குது இந்த டைட்டில் வந்து எப்படி டிஸ்பிளே ஆகும் அப்படின்னா மவுஸை கொண்டு போய் ஹோவர் பண்ணும்போது அந்த கொஷின் மார்க் போட்டு ஆட்டிவிட்டு பொதுவாக டைட்டில் வந்து நம்ம டூல் டிப்புக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அதே தான் இங்கே பட் இங்கே ஏபிபிஆருங்கனால ஒரு கொஷின் மார்க் போட்டு அதுக்கான ஆன்சர் அங்கே கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது ஓகே அடுத்தது டெக்ஸ்ட்டோட அலைன்மெண்ட் பேராகிராஃபில் இப்போ பொதுவாக நம்ம பேராகிராஃப் இதை நான் எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிவிட்டு பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் பொதுவாக பேராகிராஃப் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இங்கே என்னென்னா அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகும் பை டிஃபால்ட் வந்து லெஃப்ட் அலைன் அப்படிங்கிற மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும் பி அதுக்குள்ளே சம் கண்டென்ட் டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே டெக்ஸ்ட் ஜஸ்டிஃபை அப்படின்னு சொல்லி இருந்தது ஓகே நோ இஷ்யூஸ் நம்ம அதை அப்புறம் டைப் பண்ணி பார்த்துக்கோம் ஃபஸ்ட்டு இப்படி இருக்குது இந்த சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அலைன்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக இல்லை ஓகே லெஃப்ட் சைடு கரெக்டாக இருக்குது அதே மாதிரி ரைட் சைடு அந்த மாதிரி இல்லை இப்போ லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ரெண்டுமே சரியாக இருக்கிறது பேர் தான் ஜஸ்டிஃபை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது ஸோ அதுதான் டெக்ஸ்ட் ஜஸ்டிஃபை ஸோ அதுங்க கொடுத்துருக்கேன் கிளாஸ் வந்து டெக்ஸ்ட் ஜஸ்டிஃபை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து இப்போ நான் ப்ரௌசரில் பார்க்குறேன் அப்படிங்கும்போது ரெண்டு சைடும் அலைன்மெண்ட்டு கிளியராக இருக்கும் ஐட் அடுத்தது இப்போ அதே மாதிரி லெஃப்ட்டு ரைட்டு சென்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுக்க முடியும் அடுத்தது அதுக்காகவும் நான் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை அப்படியே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே டெக்ஸ்ட் லெஃப்ட்டு டெக்ஸ்ட் சென்டர் டெக்ஸ்ட் ரைட் லெஃப்ட் வந்து லெஃப்ட்டுக்கு டெக்ஸ்ட் சென்டர் வந்து ரைட்டுக்கு சென்டருக்கு டெக்ஸ்ட் ரைட் வந்து ரைட் கண்டென்ட்டுக்காக ஓகே பார்த்தீங்கன்னா அலைன்மெண்ட்டு கிளியராக இருக்குது அட்ஜஸ்ட் பண்ணாலும் அதுக்கு மாதிரி அட்ஜஸ்ட் ஆகி வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த இது வந்து நம்மளோட ஸ்க்ரீனுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற விஷயம் இப்போ இது எல்லாமே எஸ்எம் லெஃப்ட்டு பை டிஃபால்ட்டு லெஃப்ட்டு தான் உங்களுக்கு வரப்போகுது இது வந்து வியூ அண்ட் ப்ரௌசர் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் உள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட் இப்போ இதில் வந்து ரைட் இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறேன் டிஃப்ரெண்ட் எதுவுமே தரலையே அப்படின்னா இப்போ எம்டி லெஃப்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த எம்டி லெஃப்ட்டுக்கு பதிலாக எம்டி ரைட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ எம்டி அண்ட் அபோவுக்கு இருக்கிறது எல்லாமே ரைட்டாக வரும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இப்போ இது வந்து
அதே தான் உங்களுக்கு எஸ்எம் அப்படி எஸ்எம்க்கு ரைட் கொடுத்தீங்கன்னா எஸ்எம் வரைக்கும் ரைட்டில் இருக்கும் அண்ட் அதுக்கு கீழே போச்சுன்னா உங்களுக்கு டிஃபால்ட் இதுக்கு செட் ஆகி போயிடும் ஓகே அடுத்தது இந்த கண்டென்ட் இதில் இது எல்லாத்தையுமே ஒன் செகண்ட் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் நோ ரேப் அப்படிங்கிற கிளாஸ் டெக்ஸ்ட் நோ ரேப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும்போது நம்ம ஒரு ஃபிக்ஸட் வித்து கொடுத்துருப்போம் ஆனால் வித்துக்கு வெளியில் வரும் அதுதான் நோ ரேப் ஓகே இப்போ இதில் இது சைஸ் சின்னதாக இருக்குது மெயின்னா நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே டைப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த டெக்ஸ்ட்டை நான் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா அது லென்த்தான டெக்ஸ்ட்டு அதனால் இது அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இதை பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கிறது கூட இது கூட வேண்டாம் ஏன்னா அது போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம் ஓகே ஸோ சிம்பிளாக இந்த நோ ரேப்புக்குள்ள இருக்கிற இந்த டெக்ஸ்ட் மட்டும் இருக்குது இப்படி கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்ததுனால என்ன ஆகுது இது வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகிலாம் வரலை பார்த்தீங்கன்னா நான் குறைக்க 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 ஹைட் ஆகுது அண்டு இதில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரோல் இருக்குது ஹரிசாண்டல் ஸ்க்ரோல் இருக்குது ஓகே நோ ரேப் கொடுத்தனால சிங்கிள் லைனாக போயிடுது ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம நோ ரேப் கொடுக்கறது ரைட் அடுத்தது இது வந்து டெக்ஸ்ட்டு ட்ரங்கேட் அப்படின்ற மாதிரி இது என்ன அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பியூன் ப்ரௌசர் இப்போ இது வந்து சைஸ் வந்து நம்ம டூன்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அந்த டூ சைஸு அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே ட்ரங்கேட் ஆகிடுது அதான் விஷயம் ஓகே ஒன் செகண்ட் அதுக்கான ரிசல்ட்டை பார்த்தா புரியும் இப்போ டூ இப்போ பி பெருசாக்க 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 அதுக்கு மாதிரி அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் இப்போ லார்ஜில் இது தான் டூ அப்படியே டவுன் பண்ணுங்கள் அண்டு இது ஸ்மால் போக 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 அந்த டூ சைஸ் அளவுக்கு இருக்கும் அப்படியே ஆகிடு ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட்டு ட்ரங்கேட்டுக்காக கொடுக்கறது அந்த எலிப்சஸ் லாஸ்ட்டு டாட் 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 வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகி வரும் ஓகே அடுத்தது டெக்ஸ்ட்டோட கேஸ் டெக்ஸ்ட் கேஸ் வந்து ஸ்மாலாக கேப்ஸாக அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுக்கறது ரொம்ப சிம்பிள் லோயர் கேஸுக்கு டெக்ஸ்ட் லோயர் கேஸ் அப்பர் கேஸ் டெக்ஸ்ட் அப்பர் கேஸ் அண்டு கேபிட்டலைஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நமக்கு டெக்ஸ்ட்டு கேபிட்டலைஸ் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் பியூன் ப்ரௌசர் பார்த்தீங்கன்னா லோயர் கேஸ் நம்ம டைப் பண்ணியிருக்கிறது எல் கேப்ஸில் இருக்குது இருந்தால் கூட லோயர் கேஸில் வருது இங்கே அப்பர் கேஸு நம்ம எல் எதுலாம் ஒரே மாதிரி இல்லை பட் இங்கே வந்து எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டர் ஆகுது இது வந்து கேபிட்டலைஸ் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்ல வரும்போது ஃபஸ்ட் லெட்டர் சி கேப்ஸ் ஸோ மற்றதெல்லாம் இங்கேலாம் வரலையே அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம உள்ளே என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அது வரும் ஃபட் ஃபஸ்ட் லெட்டர் நீங்கள் என்ன கொடுத்தாலும் கேபிட்டலாக மாறி வரும் அதுதான் அடுத்தது அதுக்கு அடுத்தது டெக்ஸ்ட்டுக்கான போல்டு இட்டாலிக் இந்த மாதிரி ஸ்டைலு பூட் ஸ்டாப்பில் ஓகே இங்கே ஃபாண்ட் வெயிட் போல்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துடணும் அப்படின்னா போல்டாக வரும் நார்மல் அப்படிங்கிறப்ப நார்மல் வெயிட் டெக்ஸ்ட்டாக வரும் லைட் வெயிட்டை டெக்ஸ்ட் வேணும்னா ஃபாண்ட் வெயிட் லைட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இட்டாலி சைஸ்டாக வேணும் அப்படின்னா ஃபாண்ட் இட்டாலி இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பியூன் ப்ரௌசர் ரைட் நார்மல் வெயிட்லேருந்து லைட் வெயிட்டு தெரியுது அண்ட் போல்டு போல்டு தெரியுது இட்டாலி சைஸ்டு எங்கே தெரியுது ரைட் அடுத்தது கலர் டெக்ஸ்ட்டோட கலருக்கு டெக்ஸ்ட் கலர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் வந்து பூட் ஷாப்பில் இருக்கு டெக்ஸ்ட் ப்ரைமரி செகண்டரி சக்ஸஸ் டேஞ்சர் வார்னிங் இன்ஃபோ டெக்ஸ்ட் லைட்டு பேக்ரவுண்ட் வந்து டார்க்காக இருக்கிற மாதிரி டெக்ஸ்ட்டு டார்க்கு அடுத்து வந்து மியூட்டட் இந்த பிஜி டார்க் ஏன் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா லைட்டில் தெரியாது ஸோ அதனால் பேக்ரவுண்டு ஃபஸ்ட்டே செட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே பண்ணணும் ஸோ அந்த இதுக்காக தான் இந்த இது கொடுத்துருக்கேன் இதை பற்றின விஷயம் அடுத்து அடுத்ததே பார்ப்போம் இந்த இடத்துலையே டார்க்கு மியூட்டட் ஸோ மியூட்டட் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறப்ப எனேபிள் வந்து டிசேபிளாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்ட் ஸ்டைல் காமிக்கும் அண்ட் டெக்ஸ்ட் ஒயிட்டு ஸோ ஒயிட்டு நம்ம பேக்ரவுண்டு ஒயிட் இருக்கிறனால தெரியாதனால நான் பி பிஜி டார்க் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பேக்ரவுண்ட் ஸ்டைலு டார்க் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குற மீனிங்கு ரைட் இதை அப்படியே வியூ பார்க்கலாம் ப்ரைமரி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த ப்ளூ கலர் அப்படி தெரியும் செகண்ட்ரி இந்த கலர் சக்ஸஸ் டேஞ்சர் வார்னிங் டெக்ஸ்ட்டு இன்ஃபோ ஓகே அடுத்து இது தான் சொல்லியிருக்கு நமக்கு வந்து லைட்டு அதுக்கு பின்னாடி டார்க் வர்றதுக்காக அடுத்து டார்க்கு இது ஓகே அண்ட் மியூட்டட் அப்படிங்கிறப்ப நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இது டிசேபிள்டு டெக்ஸ்ட் மாதிரி காமிக்கும் அடுத்தது ஒயிட்டு அதுக்கு பேக்ரவுண்டு வந்து பிஜி டார்க் கொடுத்துருங்களா பேக்ரவுண்டு வருது ஓகே இப்போ பேக்ரவுண்ட் ஸ்டைலும் நான் செட் பண்ணுறது
இந்த ஸ்டைல் வந்து லிங்க்குக்காக கொடுக்கறது இப்போ அதே தான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் டெக்ஸ்ட் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து உங்களுக்கு ஆங்கர் டேக் கொடுத்துருக்கேன் அதே சேம் திங் பாருங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் வியூன் ப்ரௌசர் ரைட் ஸோ இது வேணால் டெலிட் பண்ணிக்கோ ஏன்னா நிறைய கண்டென்ட் இருக்குது குழப்ப வேண்டாம் வியூன் ப்ரௌசர் ஓகே இது என்ன லிங்க்கு டேரெக்டாக கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஹெச்ஆர்இஎஃப்ங்கிறது உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸு ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷனுக்கு ரீடைரெக்ட் பண்ணிக்கணும் ரீடைரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது நார்மல் டெக்ஸ்ட் மாதிரி தான் இடையில் ஆங்கர் டேக் கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் முன்னாடி கொடுத்துருந்தப்ப டெக்ஸ்ட் மட்டும் கொடுத்தோம் அப்போ ஆங்கர் டேகு கொடுத்துருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பேக்ரவுண்டு ஸ்டைல் இப்போ பேஸ் பண்ணுறோம் இங்கே டெக்ஸ்டோட ஸ்டைலு இது வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்டைலு இதுக்கு முன்னாடி இருக்க இந்த இது வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து பேடிங் த்ரீ இது வந்து மார்ஜின் பாட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கு ஓகே இது நமக்கு புதுசு பி த்ரீ அப்படிங்கிறது பேடிங் த்ரீ இங்கே மார்ஜின் பாட்டம் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ரைட் இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ரௌசரில் பார்ப்போம் ஓகே ஸ்டைல் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஓகே ப்ரைமரி அப்படிங்கிறதுனால பேக்ரவுண்டு வந்து இந்த ப்ளூ ஓகே டெக்ஸ்ட் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒயிட் அப்படின்ற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஒரு சில இந்த இடத்துல மட்டும் மட்டும் டார்க் அப்படின்னு ஒரு சில இதுக்கு செட் பண்ணியிருக்கிறது காரணம் என்னம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதாவது பேக்ரவுண்டு வந்து சேஞ்ச் ஆகுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிஜி டார்க் அந்த இடத்துல வந்து ஒயிட்டு தான் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் பிஜி லைட் அப்படிங்கும்போது ஒயிட் கலராக இருக்கும் அதனால் அந்த இடத்துல டார்க் நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் ரைட் இங்கே ப்ரைமரி டெக்ஸ்ட் ஒயிட்டு ஸோ அந்த கலர்லாம் பாருங்கள் அதுவும் டிஃப்ரெண்ட் இல்லை ப்ரைமரி செகண்டரி சக்ஸஸ் டேஞ்சர் வார்னிங் இன்ஃபோ லைட்டு டார்க் ஒயிட் அப்படிங்கிற மாதிரி கலர்ஸ் இருக்குது ஓகே இந்த பாட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஸ்டை வேணா நான் குறைச்சி காமிக்கிறேன் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்படி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும்போது நமக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அந்த இந்த ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஸ்பேஸ் தான் அந்த இது ஜீரோ அப்படிங்கிறப்போ ஒட்டியே இருக்கும் அந்த இதை பார்த்தா ஐட் ரெண்டும் இடையில் ஸ்பேஸ் இல்லை ஓகே இந்த மார்ஜின் வந்து வேணும்னா நம்ம அதிகமாக செட் பண்ணிக்கலாம் வந்து அப் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிங்கிற மாதிரி செட் பண்ண முடியும் ஓகே ஓகே ரைட் நமக்கு இப்போதைக்கு டூ எல்லாமே ஈவனாக இருக்கணும் இங்கே அதே மாதிரி தான் பேடிங் அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து பேடிங் வந்து எவ்வளோ கொடுக்கலாம் ஸோ ஜீரோ அப்படிங்கும்போது கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் ஆகி வரும் ஸோ இதே வந்து ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுக்குறப்ப பெருசாக தெரியும் ஓகே சிக்ஸ் கொடுத்தோன்னா என்ன ஆகும் ஜஸ்ட் செக் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் இல்லை ஓகே ஃபோர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபைவ் அப்படி தான் இருக்குது சிக்ஸ் இல்லை எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா அதுக்கு வந்து டிஃபால்ட்டு ஜீரோ பேடிங் தான் ஓகே ஸோ அப்போனால ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வரைக்கும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ரைட் இது டெக்ஸ்ட் அண்ட் பேக்ரவுண்டுக்கான ஸ்டைல்ஸ் தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் வேறு ஏதாவது நோட்ஸு டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மணி சாப் டெவலப்பர்ஸ் டாட் காம் வெப்சைட்டை பாருங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வீடியோ அலர்ட் அது ஃபர்தராக போகிற வீடியோ அலர்ட் வேணும் அப்படின்னா இந்த பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணுங்கள் மிக்க நன்றி